Entre altos e baixos, a Mercedes teve o seu ego quebrado em 2022. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos falar sobre uma entrevista do Hamilton, que está aí na descrição inclusive para você depois ler com calma, em que ele fala várias coisas relacionadas à temporada 2022. Começando, ele fala que foi um ano difícil para todos da equipe e para ele foi um desafio que não esperava, mas mesmo assim agradece, cresceu mais este ano como homem do que nos anteriores, em termos de resiliência. Se olhar para a história da equipe, de acordo com Hamilton, também houve anos muito difíceis antes da chegada de Toto Wolff. Algumas pessoas estão lá há 20 anos e já passaram por tudo isso. E olhando para a última década, este foi o ano mais difícil para todos eles, mas também o ano em que mais cresceram, tiveram que superar tantos obstáculos e é grato por isso. Hamilton ainda fala que há muitas pessoas trabalhando na Mercedes, muitos novos funcionários e essa foi uma boa experiência para eles também, já que a derrota acaba sendo boa para ensinar. E é impressionante ver o progresso que fizeram e sabia que seriam capazes de fazer isso. Nunca duvidou por um momento sequer que acabariam resolvendo os problemas. Foi tentativa e erro e falharam muito. Houve momentos em que criaram atualizações que não funcionaram e tentaram muitas coisas que não funcionaram como esperavam. Ele por si só tentou muito, falhou muitas vezes, mas é assim que aprende e cresce. Quando perguntado se a Mercedes sai mais forte de 2022, Hamilton fala que é justamente sobre isso. Fracassar, quebrar os egos da equipe, fortalecer relacionamentos e melhorar a comunicação. Nessa perspectiva, esse foi um ano que fortaleceu bastante. O primeiro passo que deram foi em Barcelona, tiveram uma primeira dica de que ainda havia mais potencial no carro, mas acabou sendo um alarme falso, porque nas corridas seguintes tiveram um tempo muito difícil. Era como se houvesse um fantasma no carro e ele continuasse indo e voltando, então deram outro passo à frente na França com o primeiro pódio duplo do ano, e em Austin também tiveram uma atualização que funcionou bem. Então essas são as palavras de Hamilton sobre o balanço da temporada 2022 da Mercedes, que foi obviamente a pior temporada em muito tempo, talvez desde 2012, provavelmente já que em 2013 a equipe vinha numa boa ascensão, venceu a corrida inclusive, e estava com tudo já programado para 2014 conseguir vencer, e nós sabemos muito bem que de 14 até 21 levou todos os títulos de construtores e de 14 até 20 todos os títulos de pilotos. Agora a conversa do Hamilton nessa entrevista, ela é uma conversa muito, digamos, padronizada, é aquele negócio que todo piloto fala a mesma coisa quando passa por esse tipo de momento, principalmente em equipes grandes, que é um ano de aprendizado, é um ano em que serve para fortalecer, para vir mais forte, o Leclerc falou a mesma coisa da Ferrari, você vê que o Verstappen falava a mesma coisa da Red Bull há um tempo atrás, é normal esse tipo de abordagem, e para o Hamilton é até normal também esse tipo de fala porque ele é uma pessoa que nos últimos anos vem tendo esse tipo de mentalidade de quando a coisa não dá certo ele fala que é bom para aprender e tudo mais. Agora o interessante disso tudo é que sim, foi o fim de uma era e 2022 foi digamos assim o marco zero de uma nova era, porque em 2021 a Mercedes ainda era uma equipe extremamente competitiva, no segundo semestre teve o melhor carro e ganhou o campeonato de construtores. Em 2022 você tem uma Mercedes que só não passou em branco por conta do GP do Brasil, que Russell venceu. De resto, foi uma temporada muito fraca perto do que estava sendo a Mercedes de 8 anos seguidos. Uma equipe que estava acostumada a várias vitórias, pódios, a ganhar títulos, passou seu primeiro ano em branco, o que sinaliza o fim de uma era. 2021 foi o início disso e 2022 se torna o um marco zero, aquele ponto em que eles não ganharam absolutamente nenhum título e provavelmente vão ficar um tempo disputando uh, para ver se chega na Red Bull e na Ferrari, isso se a lógica se concretizar, como tem teto orçamentário as coisas podem mudar um pouco. Mas 2022 é o início de uma nova era, talvez o início de uma era Red Bull ou quem sabe de uma era Red Bull e Ferrari alternando, a Mercedes vai ter que recuperar terreno. Ela tem capacidade, ela tem pessoal, ela tem estrutura, 
tem um know-how gigantesco e ainda tem um regulamento que antes muito criticado por ela mesma, acaba sendo agora de grande valia, porque a Mercedes vai poder utilizar mais túnel de vento do que as suas rivais no primeiro semestre e também sabe que os seus rivais não vão poder utilizar muito dinheiro, muito mais dinheiro, todo mundo vai usar a mesma quantia, ou seja, a tendência natural de um regulamento assim é você nivelar ao longo dos anos. Em 2023 provavelmente o grid já será muito mais próximo do que foi em 22, em 24 mais próximo ainda, 25 então nem se fala até chegar a 26, que é a nova era da Fórmula 1 que nós não fazemos ideia de como será, apenas sabemos que terá novos motores. Então tudo isso, toda essa conversa de quebrar egos e tal, sim é bom para a equipe ver que eles precisam sempre se manter num nível mais alto. Agora para a Mercedes também foi um teste interessante no sentido de que tem equipes que quando as coisas começam a dar errado tudo descamba de uma vez, o caso da Ferrari por exemplo. A Ferrari até 2008 brigava por título toda a temporada, em 2009 não consegue e em 2010 até volta a brigar por título, de 2010 a 2013 tem temporadas boas, mas mesmo assim em nenhum momento teve um carro para dizer que seria campeão contra uma Red Bull que era superior, e nesse caso a Ferrari em si descambou de lá para cá. Se isso vai acontecer com a Mercedes é difícil dizer, porque a Ferrari tem toda uma bagunça interna, a Mercedes parece ser uma equipe melhor gerida, o Toto Wolff tem nas mãos a equipe, ele é um cara que consegue fazer os setores conversarem e é um cara que tem liderança, ao contrário da Ferrari que só nesse período em que o Toto Wolff está lá já teve o que? O Stefano Domenicali, já teve o Ariva Bene, já teve o Mattia Binotto, então a gente não sabe necessariamente como que vai ser a Ferrari nesse período, mas a Mercedes nós sabemos que ela tem já uma direção, o mesmo vale para a Red Bull que desde que entrou na Fórmula 1 em 2005 tá com o Christian Horner, então você sabe que são equipes coesas, que quando as coisas não dão certo eles já tem um norte, eles já tem para onde olhar, eles já tem um caminho a seguir. E a Mercedes agora vai passar por esse teste, de 2010 a 2013 foi subindo, de 2014 a 2020 e talvez 2021 ficou no topo, agora que caiu em 2022 tem que ver se eles vão conseguir retomar o caminho da liderança, retomar o caminho para o topo que é o grande desafio para as equipes quando perdem as suas hegemonias. Então é isso, quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço e para você que às vezes não vai assistir o vídeo de amanhã de sábado, os dois vídeos que eu estou programando para amanhã, um feliz natal para você e para sua família, coma bastante uva passa com o arroz lá, uva passa com coca cola, uva passa com tudo né, vai uva passa em tudo no natal e tenha um bom momento com os amigos e família. Um grande abraço, valeu e falou!